வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ரான் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இரநூறு கிராம் வந்து ப்ரான் வந்து உரிச்சதுக்கப்புறம் பீல் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இரநூறு கிராம் இருக்குது இந்த ப்ரான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்மெல் நல்லா போகணும்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கேடும் அப்புறம் டேர்ம் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா பீல் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்கின் எல்லாம் வந்து பீல் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் இருக்காது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம் ப்ரான் பிரியாணின்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் வந்து ஆயிலும் கீ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூனு கீ ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம பிரியாணி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீனி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை டொமேட்டோ அப்புறம் வந்து இது ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் எடுத்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம கீ ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது கீயும் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நம்ம இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு பிரிஞ்சி எலை சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஏலக்காவோட பவுடரு அப்புறம் வந்து கிராம்பு பட்டை இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போடலாம் இது ரொம்ப கருகிடக்கூடாது கண்ணாடி பட்டத்துக்கு வந்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஆட் பண்ணிடலாம் பேஸ்ட்டு அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போது ராஸ்மல் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு கீனி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் அதில் ஆட் பண்ணலாம் இப்போது இதில் வந்து டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா தொக்கு பதம் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா தொக்கு ஆகட்டும் இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ப்ரானை வந்து ஒரு மசாலா கோட்டிங் போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ப்ரானில் பிரியாணி மசாலா இது ஹோம் மேட் தான் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருங்க கேர்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பிரியாணி மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா தொக்காயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பொதினாவும் கொத்தமல்லியும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் பொதினா கொத்தமல்லி ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ப்ரானும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ப்ரான் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கத இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ப்ரானையும் நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் ப்ரான் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் இது வந்து நூற்றம்பது டம்ளர் எம்எல் டம்ளர் இதில் வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் வந்து ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரைஸை வந்து நல்லா ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாட்டரில் இப்போது அதை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டரை அதை வந்து இந்த மசாலாவில் கலந்துடலாம் இப்போது இந்த ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஆஃப் நவராக நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த தண்ணி மீதி இருக்க தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நம்ம பிரியாணி மசாலாவில் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வாட்டர் எல்லாம் ட்ரைன் ட்ரைன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அரிசியை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா அரிசி நல்லா ஊறி இருக்குது அரிசியெல்லாம் அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது அரிசியெல்லாம் அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த ப்ரான் மசாலாவில் இப்போது இதுக்கு தேவையான தண்ணீர் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கலந்துடலாம் 
இப்போ ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி நம்ம எந்த டம்ளரில் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுக்கிறோமோ அதே டம்ளரில் வந்து அளந்து ஊற்றிக்கணும் இப்போ நான் மூணு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரைஸில் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது தண்ணியை ரைஸ்க்கு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கும் போது இதில் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு அரிசி வந்து முக்காப்பாக தான் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் கலர் பவுடர் ஆரஞ்ச் கலர் பவ கலர் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து கொஞ்சமாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி சென்டரில் வந்து இதை ஊற்றிடலாம் இது ஜஸ்ட்டு நமக்கு வேணும்னா செஞ்சுக்கலாம் இது நல்லா கலர் கொடுக்கும் இப்போ கிளறி விடக்கூடாது மூடி வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் கிளறி விடணும் இப்போ நம்ம அதை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதில் நான் வந்து குக்கரில் தான் செய்கிறேன் ஆனால் வந்து விசில் விடலை ஜஸ்ட்டு தம் பண்ண தான் போகிறேன் நான் சிம்மில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணால் நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா வந்திருக்கும் இப்போது நம்ம மூடி வச்சாச்சு ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்கு பிரியாணி ப்ரான் பிரியாணின்னு இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரிசியெல்லாம் வெந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம நல்லா கிளறி விடலாம் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியுது ஒரு ரைஸும் இன்னொரு ரைஸும் ஒட்டலை நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி இப்போ நம்ம இதில் பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ வந்து பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் நம்ம ப்ரவுன் பிரியாணி சுட சுட ஹாட்டாக நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டும் நல்லா வந்திருக்கு இதை ரைத்தா விட சாப்பிட்லாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபி பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்